സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഗർഭിണിയാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗർഭകാലത്തിൽ നമുക്ക് പല സന്തോഷമുള്ള മൊമെൻസും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ആദ്യമായിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളത് ക്യുക്കിനിങ് എന്നാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനക്കത്തിനെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏകദേശം നാലാം മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആറാം മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ അനക്കം അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഗർഭധാരണമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ആദ്യത്തെ അനക്കം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം വളരെ സന്തോഷകരമായ നിമിഷമല്ലേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു അനക്കം അറിയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പിന്നെന്താ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാളുകളിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്താറ് ആഴ്ച കഴിയുന്നതോടു കൂടി അതായത് ഏഴാം മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പത്ത് അനക്കം നമുക്ക് നിർബന്ധമായും കിട്ടിയിരിക്കണം കുഞ്ഞ് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ഒന്ന് കുറയും അതായത് ഡെലിവറി അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം അതിന് മുന്നേ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറയും അതൊട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെലിവറി അടുക്കാറായ സമയത്ത് കുഞ്ഞ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും കുഞ്ഞിന് തൂക്കം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വയറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണതിൽ അതാണ് ഡെലിവറി അടുക്കാറാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അനക്ക കുറവുണ്ടാകുന്നത് അതിന് മുന്നേ നല്ല രീതിയിൽ ഏഴാം മാസം എട്ടാം മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചവിട്ടും തൊഴിലൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ചില ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കിക്ക് ചാർട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവാനും ആ ഒരു ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുവശം ചേർന്നപ്പോഴും ഗർഭിണികൾ കിടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ക്യാറ്റായിട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഇടതുവശം ചെരിഞ്ഞ് കട കിടന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്തായാലും പത്ത് കൗണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടാം അങ്ങനെ അത്രത്തോളം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമുക്ക് പലതിനോടും കൊതി കാണുമല്ലോ കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൊതിയായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് എടുത്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുടിക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് തൊട്ടൊരു ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് കാണിക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ലൈറ്റിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് അനങ്ങും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷൻ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് എന്താ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയറിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പത്ത് പത്ത് കൗണ്ട് മിനിമം കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെലിവറിയുടെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറച്ച് കുറയും അത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഡെലിവറി എടുക്കാറാകുമ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറയും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് തൂക്ക കൂടുതൽ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേന്ന്
പൂക്കൾ കൊടിയൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ടും കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കുഞ്ഞിന് പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ബേബീസ് ഉണ്ട് ഓവറായിട്ട് അനക്ക കൂടുതൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് ഒട്ടും അതാ ഒട്ടും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവാണ് കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി തുള്ളി കളിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഓവറായിട്ട് അനക്കം കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഗർഭകാലത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അനക്കം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ഡെലിവറി എടുക്കാറാകുമ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കു പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ